que, que la gente reclama, es el tema de siempre, ¿verdad? Que la gente reclama amistosos con selecciones de primer nivel. Y usted había dicho que acá ni siquiera podemos llenar el estadio. ¿No pensó en algún momento que trayendo una selección de, de, de un mejor nivel capaz el defensor es que es chico? Es que no es así. No existe esa no, posibilidad. No es así. No, 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 no. no. Las, y porque lastimosamente, fíjate que que es una triste realidad, no, 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 nosotros no, 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 no es, yo lo que vos me estás planteando se plantea siempre en el fútbol y se dice, si ganamos, va, mentira, eh. tenemos, tenemos, tenemos una apatía a nosotros y no, te, te, te voy a dar una, una estadística que podés chequear, en la eliminatoria anterior, con todo lo que recaudamos con el Tata Martino, que fueron, que te digo, un promedio de 21 mil pagantes por partida y se recaudó muy bien, anda y compara, y te vas a dar cuenta que terminamos séptimo en recaudación o octavo en recaudación. Recaudamos más que nosotros Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ve Venezuela. No, por, no por, por nosotros no llenamos, nosotros solamente contra Brasil y Argentina llenamos el estadio, los otros partidos no llenamos nunca el estadio. ¿Y por qué esos altos costos que tuvimos? O sea, se, se justificaba contra Brasil y Argentina las eliminatorias pasadas. ¿Por qué para estas eliminatorias ya pusimos son para la, los partidos? Son la entrada más barata de Sudamérica. Pero hasta pero Uruguay a, 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 sí, y probablemente tener razón y te digo en exclusiva ahora que vamos a corregir y vamos a bajar el precio de la entrada probablemente una equivocación yo no creo que sea está claro pero probablemente sea pero no creo que por eso no haya gente en la cancha yo creo que hay otros motivos y, esta selección no contagió definitivamente y Venezuela contagia y nunca se fue al mundial nunca se fue al mundial y igual te mete 55 mil o 60 mil personas yo, yo, no, yo creo que pasa por otro lado pero mira si hay algo que no voy a volver a hacer uh -huh. es pedirle a la gente que vaya a la cancha o sea ya esa, esa etapa se cerró en mi vida durante muchos años lo hice lo hice desde el 91 que vine a la selección y le rogaba a la gente que vaya a la cancha a, 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 a ir a la, a la roja en el 92 jugamos con estadio lleno el preolímpico del 92 con estadios repletos salimos campeones, con 40.000 personas en la cancha. Pero ya se acabó eso. O sea, si la gente quiere ir, va y respeto y si no... Pero esa decisión es porque saben, el, o sea, no en el fondo, abiertamente, de que usted es responsable de lo que, a lo que llegó la selección hasta ahora, que por eso es que no se anima a pedirle a la gente que vuelva a la cancha. ¿Llegó a la selección hasta ahora qué? En el sentido de dónde están las eliminatorias. Estoy hablando solamente de estas eliminatorias. Yo soy responsable sí. también de que no clasificamos muchos años y, 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 y con... Mi trabajo dirigencial claro. con otro dirigente, cambiamos la historia. Claro, o sea, Paraguay, para que vos tengas una idea, Paraguay jamás en su vida, dos, dos veces nomás clasificado una copa, una copa del Mundo. Y nosotros clasificamos cuatro, así que que ahora estemos mal no, no, no va a rever mi carrera dirigencial. Ese presidente tan cercano del fracaso de ahora no, no tiene nada que ver con su decisión de no pedirle más a la No, 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 eso es porque ya sé que no voy a conseguir, ya uh -huh. está, ya, ya. Ya no tiene nada que ver, ya lo, lo, iba, lo hice desde el, desde el comienzo, antes ni que se juegue en la eliminatoria de Tomé esa determinación. Hoy ya duda de, que, de cuánto tiempo más va a seguir al frente de la APF. El año pasado decía que esta, la de Argentina era su última Copa América. ¿Es así o.? Y... No, 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 no. Yo... ¿Cuánto me... le queda de periodo como presidente? El periodo me quedan dos años y medio. ¿Puede ser reelecto ah, nuevamente? Puedo por última vez, sí. ¿Y va sí. a apostar a eso? Y mira, yo de vuelta te voy a dar una frase que es un poco cliché, ¿no? Dependo de los dirigentes, o sea, yo no tengo voto, dependo de lo que quieran los dirigentes. O sea, yo respondo a, a, a mi entorno, a lo que quieran los clubes, pero a los clubes van a decir, es muy fácil mantenerte y es muy fácil que te quiten. O sea, es, es una, depende total y absolutamente de, de los clubes. Yo no tengo, te vuelvo a decir, no tengo ni un solo voto, soy una, estoy sentado acá, soy un administrador. Cada fin de año tenemos una asamblea. Acá vienen las asambleas abiertas. Los balances están a disposición de todo, inclusive de la prensa. Pueden ver lo, los últimos seis años y los superávit que hay y, 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 y dónde, está, dónde está invertido el dinero. Las inversiones que, que, que se han hecho en, en Ipané, ¿verdad? A, largo del tiempo, a, a lo largo del tiempo, ¿verdad? y las inversiones que estamos haciendo nosotros ahora en Yubasú, haciendo, la, haciendo las canchas que estamos haciendo, y lo que es las inversiones que se han hecho en el Defensor del Chaco. Porque, de hecho, te digo, las críticas tenés que aceptarlas. Después, después del partido, con, con, después del concierto, ah, que el estadio estaba mal. Hoy compará cómo está nuestro estadio con respecto a los otros estadios, y te, te pregunto, ¿vos viste el estadio del Centenario? ¿Viste el estadio de, 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 de La Paz? Y decime qué estadio está mejor. 
Y no me refiero a lo que pasó justamente en este último partido. La lumínica no está como tiene que estar. Uh -huh. Pero yo te pregunté por el césped. Ah, el césped ahora está otra vez en buenas condiciones. Después del concierto... <ríe> Sí, Laura, y, y acepto la crítica. Eh, una, fue una decisión y la decisión fue mía. ¿verdad? Y de vuelta te digo, no, 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 no. ya hoy, ya, te, ya hablamos sobre eso, así que no te voy a, no voy a llover sobre mojado, ¿verdad? pero el defensor del Chaco hoy está mucho mejor que muchos de los estadios que se jugaron las eliminatorias. Estaba diciendo de, 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 de todos los números que te han impuesto a la prensa, pero vamos a volver a tropezar como en el Mundial cuando hablamos del tema de los dirigentes que acompañaron a la selección, cuando uno quiera consultarse. Ahora yo, no le estoy preguntando... Yo, Laura, eso, sino... eso voy a defender... Siempre voy a defender. Y creo que es un error atacar eso. ¿Por porque, porque es un derecho del dirigente. Yo no entiendo si, si a vos periodista uh -huh. y te vas a un mundial. Ahí me envían para trabajar. Ah, perfecto. Y el dirigente no. Vos pensás que los dirigentes no trabajan. O sea, yo entiendo eso. Uh -huh. Esa es una diversión de, de, de la prensa de decir que todos los dirigentes pas, nos pasamos y te ponen en el Twitter. Claro que vos no vas a querer nunca. Dice, vos nunca vas a querer dejar porque te pasás paseando. ¿Verdad? Y está bien, yo, yo entiendo eso, de vuelta, que se diviertan con esas críticas. O sea, la verdad está muy lejos de ser la misma ahora. Pues si vos pensás que la ida a La Paz fue un paseo. No, de hecho que a mí lo único que me sorprendió ahí que fue el que el director de selecciones haya aparecido tan tarde, por ejemplo, a, a acompañar a la selección. Eso yo, nada más que yo me, creo que a esa, nivel dirigencial. Eso no se lo tendría que decir a él y no a mí, ¿verdad? Por pero, pero, pero por otro lado, yo voy a defender y te cuento que antes... Eh, en, otras, en otras administraciones eh, no, no se quería hacer por arriba porque la prensa criticaba y yo tomé la determinación desde que nosotros tomamos yo dije señores esto se hace por arriba se hace documentado viajan documentado paga la PF documentado y están los balances y yo defiendo eso si después el día de mañana quien salía a atacar y quien decir no se tuvo que hacer yo respeto pero nosotros generamos el dinero para que nuestros dirigentes que se esfuerzan que trabajan y que son Personas que se dedican al fútbol y que... ¿Por qué cree que, te, que somos uno de los pocos países en el universo que es dueño de su estadio, Laura? ¿Quiénes hicieron? Quién, gracias a quiénes tenemos el estadio defensor del Chaco. ¿Quién hizo eso? Supongo que nada más gracias al fútbol. ¿Eh? Supongo que nada más gracias al fútbol. Pero gracias a quiénes? A los dirigentes. A aquellos dirigentes que están allá, al señor Pino de 1916 o 17, 18, que empezaron a comprar terrenito por terrenito y le empezaron a donar esos terrenos a, a la asociación... Ellos de su dinero iban comprando los terrenos y fueron donando a la Asociación Paraguaya de Fútbol. Hoy somos uno de los únicos países, en Sudamérica el único, dueño del estadio. Somos los dueños del estadio. Esto es nuestro. Digo nuestro porque no es mío. Como le dije a mi familia cuando asumí por primera vez. Esto es de, de los clubes, porque Juan Ángel va a pasar o le va a estar haciendo en un momento dado una entrevista acá mismo. Ya no voy a estar yo, va a estar otro y le va a estar preguntando y qué piensa de... Ya, pero vas a hacer otra, otra entrevista, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero la institución va a continuar, el defensor va a continuar, el orgullo por la Roja va a continuar. Eso nosotros lo vamos a cuidar, eso yo tengo, tengo la responsabilidad de cuidarlo. Cierro mi entrevista, Cecilia, la última, preguntándole, con aquellas promesas de Equipo País, con aquella filosofía que comenzó en Equipo País, ¿siente que hasta ahora respetó todas, cumplió todas? Que no, sigue no, 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 imposible cumplir todas las cosas, uno trata, uno trata de de hacer lo que uno piensa que está bien, ¿verdad? Yo eh, te digo, no, no... Yo tengo una, una suerte en mi vida de no, ser, de, de no ser una persona soberbia y de escucharle a la gente y tengo algo que... que yo tengo muchos defectos, está claro, pero tengo una virtud que es poder reconocer cuando me equivoqué y, y tratar de ahí a, a dar vuelta y a tratar de, de corregir los errores, ¿verdad? y de no, de, no, de no dejar que, que, que la soberbia te gane. Eso me ha dado mucha felicidad en mi vida. Gracias a eso yo te puedo decir que soy una persona medianamente feliz en mi vida. Y eso no se puede, te digo, para todo lo demás, eh, Mastercard.